அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம மாடி தோட்டத்திலருந்து பூக்கள் காய்கறிகள் எல்லாமே நாம் பயன்படுத்திக்கிறோம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் மூலிகைகளையும் நாம் வளர்க்குறோம் அந்த மூலிகைகள் நமக்கு பல விதத்தில் பயன்படுது இப்போ நாம் தலைக்கு ஹேர் ஆயில் செய்யவும் நம்ம தோட்டத்து மூலிகைகள் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் நம்ம வீட்டு தோட்டத்திலருந்து மூலிகைகளை எடுத்து செய்யும் பொழுது எந்தவித சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வராமல் நமக்கு ஹேர் க்ரோத் ஆக பயன்படுதுங்க இந்த ஹேர் ஆயில் தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அறநூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் தேவைப்படுங்க நூறு எண்ணெய் காய்ச்சும்போது குறையும் நமக்கு மொத்தமாக ஐநூறு எம்எல் கிடைக்கும் வெந்தியம் ரெண்டு ஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கைப்பிடி செம்பருத்தி பத்து பூ செம்பருத்தி இலை பத்து இட்லி பூ ரெண்டு பிடி கற்றாழை ரெண்டு மடல் மருதாணி ஒரு கைப்பிடி இப்படி நம்ம தோட்டத்து மூலிகைகள்லேருந்து ஹேர் ஆயில் எப்படி தயாரிக்கலான்னு பார்க்கலாங்க வெந்தியம் நமக்கு தெரியும் குளிர்ச்சியான பொருள் இந்த வெந்தியத்தை ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அதுக்கடுத்ததாக நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற இட்லி பூ இந்த இட்லி பூ நிறைய மருத்துவ குணம் கொண்டதுங்க இதையே நாம் எண்ணெயில் போடுறோன்னா சளி பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த எண்ணெய் நாம் தலையில் தடவும் பொழுது சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பூவை நாம் சேர்த்துக்கிறோம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக பொடுகு தொல்லை வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பூவை நாம் தயாரிக்கிற ஹேர் ஆயிலுக்கு சேர்க்குறோம் இதில் உள்ள காம்புகளை நீக்கி பூவை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கிட்டோங்க இரண்டு கைப்பிடி இருந்தால் போதும் அடுத்ததாக நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கற்றாழை குறைவான நீரை கொடுத்தாலே செழிப்பாக வளரக்கூடிய இந்த கற்றாழையில் ஏராளமான மருத்துவ குணம் இருக்குங்க குமரி கண்ட நோய்க்கு குமரி கொடு அப்படின்னு இதுக்குரிய பழமொழியாக இருக்கும் அதிலருந்து நாம் ரெண்டு மடல்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த மடல்களை சின்ன சின்ன மெல்லிய துண்டுகளாக நறுக்கிக்கலாங்க கொதிக்கும்போது இதனுடைய சாறு இறங்கிடும் அடுத்ததாக கருவேப்பில் நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க கருவேப்பில் பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க கருவேப்பிலையே நாம் எடுத்துக்கலாம் அந்த கருவேப்பிலையில் ரெண்டு பிடி வர்ற அளவுக்கு எடுத்து அதை வாஷ் பண்ணி நாம் தனியாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்ததாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற செம்பருத்தி செடியில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற இலையில் பத்து எடுத்துக்கலாங்க நாட்டு செம்பருத்தியாக இருந்தால் நல்லது அந்த இலைகளையும் காம்புகளை நீக்கி சுத்தம் பண்ணி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நாம் நறுக்கிடலாம் அப்போ தான் எண்ணெயில் கொதிக்க வைக்க வசதியாக இருக்கும் அடுத்து அதே செம்பருத்தி செடியில் கிடைக்கக்கூடிய பூக்கள் சிவப்பு நிறமுடைய இந்த நாட்டு செம்பருத்தி பூக்களை பூஜைக்கு பயன்படுத்தின பிறகு கூட நாம் இதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சாலும் நாம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் காய வைத்து நாம் எடுத்துக்கணுங்க இந்த செம்பருத்தி இலையும் பூவும் முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அடுத்ததாக மருதாணிங்க இந்த மருதாணி ஒரு கைப்பிடி இருந்தால் போதும் இதையும் நாம் வாஷ் பண்ணி காம்புகளை நீக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ நாம் கனமான நான்ஸ்டிக் கடாய் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அதில் அறுநூறு எம்எல் எடுத்துருக்கக்கூடிய தேங்காய் எண்ணெயை நீங்கள் ஊற்றிருங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் நல்ல சூடேறின பிறகு நாம் காய்ந்த பொருட்களான வெந்தியம் அந்த வெந்தியத்தை நாம் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கலாம் அடுத்து காய்ந்த பூக்களை சேர்த்துடலாங்க காய்ந்த செம்பருத்தி பூ ரோஜா பூக்கள் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிளறி விடுங்க இந்த எல்லா பொருட்களுமே மருத்துவ குணம் கொண்டதால் நமக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஹேர் ஆயில் உருவாக போது நல்லா கலந்து விடுங்க எண்ணெயோடு சேர்ந்து கொதிக்கட்டும் அடுத்ததா இட்லி பூங்க எடுத்து வச்சுருக்கிறத போட்டுடலாம் இப்படி போட்டு எல்லாம் சேர்ந்து கொதித்த பிறகு கருவேப்பிலையே சேர்த்துருங்க அடுத்ததாக கருவேப்பிலை நல்லா கொதிக்கட்டும் 
ஒரு ஒரு நிமிடம் கழித்து நம்ம மற்ற பொருட்களை சேர்க்கலாம் அடுத்ததாக செம்பருத்தி இலை அந்த இலையையும் போட்டு நாம் நல்லா கலந்து விடுங்க எல்லாம் சேர்ந்து எண்ணெயில் கொதிக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த ஈரமான செம்பருத்தி இலைகளை போடும் பொழுது எண்ணெய் வெடிக்குங்க அதனால் தீயை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அடுத்து மருதாணி இலையை சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்ந்து வர்ற மாதிரி கலந்து விடுங்க அடுத்து கற்றாழை துண்டுகளை சேர்த்துருங்க எல்லாமே சேர்ந்து கொதிக்கட்டும் இப்படி எல்லா மருத்துவ குணங்களையும் கொண்ட பொருட்கள் எல்லாமே எண்ணெயில் நம்ம கொதிக்க வச்சிட்ருக்கோம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்படி நொற வருங்க எந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஹேர் ஆயில் தயாராகிடும் இந்த நுரைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சலசலப்பு வரும் நம்ம கிளரும் பொழுது எல்லா பொருட்களும் நன்றாக முறிந்து காய்ந்து நல்ல ஒரு சலசலப்பு வருங்க அந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஹேர் ஆயில் தயாராகிடுச்சு அவசரப்பட்டு நாம் வானலை இறக்கிடக்கூடாது மற்றொரு விதத்தில் தைலம் தயாரானதுக்கான ஒரு விதம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு ஸ்பூனில் தண்ணி எடுத்து ஊற்றுங்க அப்படி ஊற்றும்போது நல்ல சத்தத்தோட எண்ணெய் பொரியும் இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வானலை இறக்கிடலாம் தைலம் தயாராகிடுச்சு இப்போது தயாரான ஹேர் ஆயிலை நம்ம வடிகட்ட போகிறோம் ரெண்டு ஃபில்ட்ரு வச்சு வடிகட்டுங்க பெரிய ஃபில்ட்ரில் இந்த மூலிகை இலைகள் நின்றுடும் அடுத்த ஃபில்ட்ரில் நமக்கு எண்ணெய் வடி ஆரம்பிக்கும் பதினைந்து நிமிடம் அப்படியே விடுங்க முழுவதுமாக எல்லா எண்ணெயும் வடியட்டும் பெண்களுக்கான மிகப்பெரிய குறை முடி உதிர்தல் தான் அந்த முடி உதிர்தலுக்கு தீர்வாக இந்த எண்ணெயை நாம் தயார் பண்ணிட்டோம் எங்கள் வீட்டில் இதுக்கு முன்னாலேயே நாங்கள் தயாரித்து பயன்படுத்திட்டுருக்கோங்க நல்ல ஒரு பலன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் மீண்டும் மெல்லிய வடிகட்டியில் நாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டோன்னா அதை எடுத்து பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தயாரித்த எண்ணெயை எல்லா வயதினரும் பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் மூலிகைகள்லாம் இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் நமக்கு வராது இந்த எண்ணெயை தலை குளிக்கும் நாட்களில் மட்டும் இல்லாமல் தினமுமே பயன்படுத்திக்கலாங்க தினமும் இந்த எண்ணெயை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது பதினைந்து நாட்கள்லேயே உங்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் தெரியும் இந்த ஹேர் ஆயில் நீங்களும் பயன்படுத்தி கிடைத்த பலனை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பசுமையை போற்றுவோம் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வோம் அனைவருக்கும் நன்றி